。大家好，今天给大家介绍一下我的呃个人个人系统配置配置环境，叫 System Config。看这个 PPT 啊、呃，题目叫我很丑，但是我很温柔。为什么这么说呢？因为呃，这个系统配置，从我做一个开发的角度来讲。我并不追求那个界面有多好看，你可以看到我的界面非常的平淡，就是可能跟以前的 XP 差不多，就是唯一就是默认我把它放到了顶上而已。嗯，那么你可以从这个界面上来看的话，就是你能看到的这些，这些是由这个软件叫 XFCE 提供的，但是底下我其实还运行着一个窗口管理器叫 s u r f a c e 啊，一会儿会慢慢的讲到。然后我们来看一下，就是为什么说呃我很温柔呢？因为这个环境我自己配置出来，一开始是给自己用的，所以配的非常的贴心。就是说我想让它有什么功能，我就慢慢的都给它加到里面。然后我自己认为是非常好用的一些功能，呃，对用户来讲非常友好。怎么样对用户友好呢？就是说，呃，举一个例子。比方说有一种交互方式，我呃有一种 UI 交互，我不我自己给它取了一个名字叫做交互式的补齐。什么叫交互式补齐呢？就是比方说在这个 Firefox 里面，你如果想访问一个网站，然后那个网站里面你你以前访问过嘛，但是记得它有一个关键字，两个关键字叫 Hello World。举举个例子哈。然后 Firefox 呢，它会帮你找出来你以前访问过所有的，就是不管是网址里面也好，还是网页的这个 title 里面也好，带有 Hello World 的这些网页，它都列出来让你去选。你可以，比方说用方向键选第一个、第二个，这样一一直往下按，然后选出来。啊、呃，举个例子 ，Hello World， 然后这样你可以啊、呃、直接回车也好，或者继续过滤。也好，就是你可以跟他交互，一步一步的去选出你想要的那个东西，而不是说我一一下子就要把整个网址都记起来，这是对人来讲是很难做到的。所以他提供的就是，他帮你过滤出来，让你来选，把一套一道填空题、一道问答题变成了一道选择题，这个就会简单简单很多。然后我们从 Firefox 是有这个功能的，那么其他软件能不能也有这样的功能呢？因为我觉得这功能真的是非常好用，我想在其他软件里面也也想用它。那怎么办呢？就是说，的确是有很多软件是有的，呃，一个是 Firefox， 然后另外一个就是我所使用的那种编辑器叫 Emacs。Emacs 里面呢。它也有这个，你看这张截图，就是我想要执行一个扩展命令的话，比方说我想执行一个 help， 查看一下 help 文档，啊、呃，看一下帮助，它会把所有带 help 的命令全都列出来让我去选，然后我可以一个一个去，就是按用上下键去选，也可以继续输入，继续过滤，把我我知道的关键字输进去，这样去选出来。你看这个是 Emacs， 我刚才用用 hello。过滤出来的 view hello file， 然后这是 Emacs 的那个 Unicode 的支持，所以这个就这是题外话了。你可以看到 Emacs 支持几乎支持世界上所有的那个 Unicode， 没有它不支持的。再看这个 PPT， 所以 Emacs 有这个功能。然后还有什么软件？我希望它也有呢。其实有一个软件跟那个呃浏览器是很像的，尤其是在 Windows 系统上，你做如果就就是那个资源管理器。也也可以叫文件管理器。如果在 Windows 系统上，你你在这里面这个地址栏里面，你输入的不是一个本地文件夹的名字，而是一个网址的话，它甚至会自动帮你打开那个打开那个网页，用 IE 浏览器去帮你去浏览那个网页。但是你如果在这输入一个 Hello World， 那那么它是不会提示你说你的系统里面有某个文件是。有 Hello World 的这个关键字，然后直接让你去选的，所以它不支持，这样的话你就会挺痛苦的，因为这个的确真的是一个很好用的功能，那怎么办呢？所以我想出来的办法就是我自己去扩展一下，在命令行上去让它支持起来。比方说，我输入 cd Hello World， 然后回车，它就直接跳到跳过去了。这也就是
、呃，我的下一张 PPT 的截图，就是我输入 Hello World， 它就直接给我跳过去了。那么我如果并不是那个，并不是 Hello World， 我只输入一个 Hello， 然后直接回车的话呢，这就跟 Firefox 有点像了。刚才 Firefox 是把所有匹配的都给我列出来，让我去选。我在这里面也可以用直接输入数字一二三四五六七八去选，比方说输入七，那就是变到这个 M D K 里头了，就是这个啊这个。然后我也可以，比方说，比方说输入一个，再输入一个 sample， 那么它就进一步的帮我过滤，跟我交互，然后一步一步让我去选，然后我可以再选一个 computer， 然后直接就到了这个 computer 里面。就是这个是我觉得是非常友好的一种方式。你如果不用这个方法的话，你会怎么？你会怎么操作？你会只好 source Android， 然后每一个都要自己打。然后你最多的就是无非是有一个补齐，但是补齐的时候还涉及到这种，你需要去选 development， 然后 samples， 然后 render script hello computer， 就是相当麻烦。但是如果你是记住了有一个 hello。然后 computer 直接就过来了，直接就回车就可以了，并且它是会排序的，就是说，呃，越越，呃，越越古老的，呃，历史记录排在越远，然后你如果是刚好是想要使用的越近的那个历史记录，你甚至可以直接回车就可以。OK， 然后我们接着去看还有什么软件有这个机制，有这个功能，非常贴心的功能。就是在命令行上，我可以随便自己去扩展很多，比方说啊、呃、，S 就是去搜索引擎。我们知道那个这个浏览器里面的搜索引擎，你想换一个搜索引擎的话还挺麻烦。就是这是默认的搜索引擎，这是雅虎，这是 Bing， 这是 Debian 的 Wiki， 这是 Wikipedia， 这是一个一个去换的话还挺麻烦的。所以，我实现了一个 S 命令，在命令行上去打 Hello World， 然后呢？直接回车，他会让我选你要用什么什么那个呃呃搜索引擎。那么我选 Google Google 国防网，所以直接就出来，还用 Google 去搜。然后我再选选 b 直接用 b 打开。我再选 Wikipedia， 然后还可以让我选是中文的还是英文的。我先选中文的，这是中文的。然后我再选 EN Wiki。你看，我可以输入关键字，我可以非常的随意。这就是我说为什么我的这个操作这个 s y s t e m config 系统非常的温柔，因为它对你不会提一些很苛刻的要求，说一定要一定要那个要非常打打完整，打整个网址都给你打出来，而是而是让你非常非常就是舒服的去做选择题就好了。然后还有这个 git checkout 简币是什么意思？比方说，我在这个 Bionic 安卓的 Bionic 底下，我要 check out 一条分支 ，Git 的分支，啊、呃，这是我对 Git check out 的一个扩展。然后 check out 分支的时候，它会让我选，比方说我要选那个五点几的版本，五点一的版本 ，Lollipop Lollipop R D E V， 然后直接回车，或者我要选 Kit Cat Kit Cat， 我输我输 Key Key Cut， 然后它直接我再输 D E V。然后这是 CTS， 那么我不要，那我就 Kit Cat Cat DV， 然后选第二条，这这就帮我切换到 Kit Cat DV 了。那么 Git Cherry Pick 是什么意思呢？就是我想要直接那个直接 Git Cherry Pick， 一般后面是要跟某个 Cherry Pick 就跟你演示一下，基本上就是说我最近的那个 Git 会。曾经 check out 过哪些，然后曾经提交过哪些都会有。然后我直接想要 cherry cherry pick 这条呃当前的这条线上来的话，它就会可以选，比方说选第五个、第六个。然后再给大家演示一下，就是这种这种机制，这种一一步一步的选择的机制，就是还体现在我的这个表。就是小扳手聊天工具的表情选表情表情选择里面，就是说我可以在这里面去选那个，比方说选 love， 然后选 kiss， 这个这在跟你的女朋友聊天的时候，你可以非常有用，然后他会觉得哇你怎么这么温柔，因为我在用 system config 嘛，所以我特别温柔嘛
没没办法。<笑> OK， 开个玩笑了，呃，对吧？你可以比方说跟跟他每天换的发换着发花样的去给他发新。啊，就是各种各样的心，然后当然不要发这个心碎和和这个这个 blue broken heart 就好了。啊，以前我的我对小帮手也拍过一个视频，感兴趣的同同同学可以去那个视频里面去看看小帮手的一些功能，我觉得很好用。呃、啊，然后跟大家说一下，就是这个功能，因为有了 Season Config 之后，我我。把它扩展到几乎到处都是了，有一些是 Emacs 自己提供，但是你可以看我刚才跟大家说了，我的我的窗口管理器里面，这个大家看到的这个部分叫 XFCE， 但是真正的窗口管理器并不是 XFCE， 而是 s o f i s h 啊，所以我想要选择一个窗口的话，大家都知道在 Windows 上或者很多其他的工具里面，你只你只能一个一个去切，去切，去这样去。去切，当然我我这边去切的时候，你都看不到那个列表了，它只会显示当前是什么窗口。但是你你在很多其他的时候是能看到一个列表的，但是我觉得这样很不方便。为什么？因为没有没有一个让你做选择题的机会，而是一二三四五六让你去轮询了。所以我我采用的办法是提供一个列表，但是呢允许我输入去过滤，比方说我要切到 Emax。比方说，我要切到刚才那个 PDF， 这个就是我的 PDF。比方说，我要切到小帮手，我输入一个 range， 就是我的小帮手。然后，再接下来看，就是大家可以看到 ，Emacs 底下几乎所有命令都被 Helm 这个插件，就是输入输入扩展命令的机制。叫 MX， 大家看这个 MX 是 Emax 的一个术语，就是一个快捷键的术语。然然后允许你输入一些命令，比方说 find a file。然后有了这个机制以后，有一个额外的好处是什么呢？就是说你可以自己去发现 Emax 里面有什么命令，然后你就学习 Emax 就会变得简简单很多。呃，就像。为什么这么说呢？这个不是很反直觉吗？一一一个真正友好的界面，难道不应该？比方说像这种，像这个这这样，菜单在哪你都看得见，对吧？你都看得见，然后每个干什么用的，你都去，你都去那个，都都帮你分好分好。你看，就是 layer、color、pose、view， 它帮你列，就是归纳好了，大家。每个命令都在哪？然后你去能够找到每个命令，不是应该这样才叫友好吗？但我觉得不是这样的，因为 Emax 这种是另外一种友好，就是说你可以按照它的意思去搜索你要的命令。你要有一个有一个命令，它允许你去搜索。然后这种发现机制，就像在 Google 为什么为什么这么火 ？Google 为什么这么这么厉害？因为就是它允许你去搜索它嘛。然后在这个 Emax 的这种搜索功能也是，我觉得是一个非常强大、非常能够，就是你如果想学 Emax 的话，就是非常好的一一种机制，你去可以慢慢的去发现里面有什么样的命令，然后去学会用它，就是去首先你要先很方便、很简单、很容易的了解到有这个命令，然后你才能知道就是到底应该怎么用，啊、呃。然后还有就是命令行上的变种，刚才已经给大家演示过了，就是这个 C D 的时候，它会允许我去选。还有一种呢，就是我去补齐的时候，它也可以让我去选。比方说会有这么多种补齐，补，呃，呃，就是有有很多种补齐，你可以看到。我我输入一个 while to record， 这是另外一种变变种嘛？但是我去怎么去选择呢？它好像提示了我一下，难道我还要接着去输入吗？不是的，比方说我想选第零个，那我就输入一个减点零，它就是第零个，对吧？这个这个工这个机制真的定义的，可能如果我不我不做这个介绍，你就是一般人他肯定没法发现这个这种机制，但是。
就是我介绍了以后，希望大家如果对它感兴趣的话，可以把它用起来，真的会很有效率。就是历史命令的机制。然后还有就是说，在输入法里面，我也我也把这个这个功能给做进去了。什么怎么说呢？就是我的输入法是我自己写的一个叫“隐无比”的一个输入法，就像“佛山无影脚”一个“隐无比”，“舞”就是跳舞的“舞”。那个影是佛山无影脚的影，然后是我自己输入的一个五笔输入法。然后为什么说它有有这种选择功能呢？给大家演示一下，就是我想输入一个 Unicode 的 emoji， 也就是那种表情符，比方说 smile， 你可以看到它直接就提示我有这么多 smile。然后我点输入一个 face， 然后你就可以看到我过滤了出来非常多的 smiling face with。维持，这个可能不是，然后这个有点问题，但是没关系，我们再来输入一个 smiling 点 face 点 hello， 然后就只有只有这一个了，然后我还要输入一个空格才可以，这是我用的这个窗，这个程序可能有点 bug 吧，但是我觉得，呃，咱们不说这个啊，就是有有这个东西，你看，其实是什么？其实在，在在 emacs 里面。就是 smile 点 face 点黑 face hello 就是这个，然后就是这个非常可爱可爱的一个表情，啊，这是我的输我的输入法的这种扩展。这个输入法，如果你你也是五笔用户，并且你可以接受那个单字输入的话，我建议你可以试一试这个输入法啊，然后。这个机制还在哪里有呢？就是在我们这个 s m a r t i s o n 手机的那个邮件联系人的搜索里面，你也可以看到有这个机制。好了，关于这个这个机制呢，就就给大家介绍到这儿，就是一种一种对用户特别友好。我觉得虽然不是很漂亮，不是很美，很文艺青年，但是我觉得我非常喜欢的一个一种交互方式。我希望它能够呃发扬光大的一种交互方式。嗯，然后我们接下来再来看一下，就是，呃 s y s t e m Config 里面最重要的七种武器，刚才其实都已经有给大家演示到过了一些。就是首先是我们要来聊一下编辑器，我用的编辑器叫 Emacs， 然后这个 Emacs 为什么为什么我觉得它是一个非常强大的一一个。编辑器呢，就是因为首先，你不管是什么，因为我做一个程序员，你不管是写程序也好，还是写文档也好，还是做项目管理也好，我有很多东很多东西，很多交互都是要要写文字的。然后只要是写文字是文本，我就都喜欢希望在一个非常强大的编辑器里面去编辑。如果说你以前像 Windows 下的程序员，那他可能比方说写文档会用 Word。然后呢，写那个写那个程序，那当然就是 C 加加或者 Java 或者什么语言，它它会用 Visual Studio 啊，或者叫 Ex Eclipse 啊这种集成开发环境。但是如果用文档用 Word 的话，会有什么缺点呢？就是首先第一，你会你需要重新去熟悉一个一个一种编辑器，这个编辑器跟就是有编辑的话有很多基本的功能。有很多基本的功能，比方说那个搜索啊，在文本里面，在文本里面进行搜索，进行那个正则表达式的匹配，或者说进行呃其他各种各样的功能嘛，查找啊什么的，很多功能你你都会，就是需要换一个软件，什么 Visual Studio、Eclipse、Word 文档、Excel， 这里面换来换去的话，你这个软件重用，就是你要需要不停的去熟悉，就是。不同的软件，然后你在一个软件里面你做的非常熟练的话，你换了一个软件，你就那个没有那么熟练了。你可能已经熟悉了的一些快捷键、快捷操作，换了个软件以后就完全就失效了。这种情况我觉得是挺难、挺难接受的。所以，如果我所有的编辑都在 Emacs 里面去进去完成的话，那么我的 Emacs 技能越来越强之后，我我。我写写不停，不管是写程序也好，还是写文档也好，我都会变得越来越高效，越来越有效率。然后第二个呢，就是说
e m a x 底下有非常非常强大的补齐，一会儿我给大家演示一下。比方说 C C 加加语言的补齐，那么以我的那个小扳手，等一下，以我的小扳手为为例，比方说这个 Ming 点 CPP， 我给它打开，然后我要在这里面输入 Q String List， 然后你会看到它会允许我去补齐。补齐，比方说补出一个 made 出来，看见没有？大家看一下，就是它会告诉我 q s t r i n g 有这种 made 函数，然后我直接回车，它会告诉我可以，还这样一直提示我，一步一步的提示我。所以这个功能的话，我我相信大家如果看了以后就会觉得，哇，这个不就是 Visual Studio 可以给你提供的上下文补齐吗？没错，就是上下文补齐。我觉得非常非常好用，这个插这是需要装一个插件的，叫做 C l a n 啊 ，Auto Complete 什么的。大家如果感兴趣的话，可以把 C s e n Config 配起来，然后应该应该默认就能用。如果不能用的话，可以比方说在网上查一下，或者如果能联系到我，可以让我来给你现场支持一下，这之类的。如果您是我的同事的话，呃，然后呢还有。Visual C 加加也也是可以补齐的，比方说，我到我的 Tools 目录底下，然后，不好意思啊，拿公司的代码做一下讲解应该没问题，因为只会看到很很小的一很小的一段代码。比方说，这不是有一个 P debug 吗？你可以看到 P debug。有这样的补齐，然后我输入一个 C string， 它会它会给我补齐吗？不好意思，这里面不会给我补齐。那我们再看一下这里面哪里有 C string。比方说这个 CPP 文件，你可以看到它连 VC， 我是我这是在 Linux 的 e m a x 底下去进行编程 ，C string string， 我我它也可以给我提供，就是说，呃 ，empty， 然后我可以去搜索它，比方说，大家注意看。这是什么东西？这个东西就是我刚才给大家演示过的那个 S， 搜索安全搜索引擎的那个，我可以给它集成到 e m a x 里面。我刚才是在命令行上给大家打，但是如果我在 e m a x 里面去调的话，它就会用它就会用这种方式、这种形式提示我去选择。然后我这时候要去搜什么呢？因为我在进行 MFC 的编程，所以我要搜 MSDN。然后你可以看到，它会去帮我打开 MSDN， 然后，呃，这里面有没有 C string 呢？对我很快就能找到 C string。用 Google， 并且是怎么搜的呢？就是说，呃，这个搜索引擎，因为 MSDN 不提供这种接口，所以我只能用 Google 指定到 S MSDN Microsoft com 去搜索 empty。然后呢，很快就能收到 C string， 这是我的一种集 C string config 里面提供的一种集成。呃，大家以后如果用 C string config 的话，也能够用上这种功能。所以刚才就给大家介绍了这个 Qt 和 Visual C 加加 MFC 的补齐，这个是上下文补齐，非常智能的一种补齐方式。如果有的话，就是非常方便。以前没有这种补齐方式，我就只好只好默默的忍受。然后再给大家介绍一下 Java 里面的补齐。那么 Java 的补齐是我自己写的一个项目，叫 a j o k e 大家感兴趣的话可以去搜一下啊、呃，我我的 GitHub 上面的这个项目，呃、然后我比方说打开一个点 Java 文件，也是用这种方式去打开
，打开之后呢，你可以看一下，比方说我呃我的 Java 配置，咱们先不说 Java 的下底下的母棋啊，先说一下 a j o k e 提供的一些什么功能，嗯、呃，基本上呢就是有这些功能。就是有这些 a j o k e insert 这个先不管它，这这个就是所有的 a j o k e a j o k e 开头的命令，我都给它绑绑定到这个 e s c a p e g j 开头的快捷键上面。这个大家可能看起来如果没用过 Emacs 的话，会觉得很恐怖，怎么这么复杂？其实你用习惯了，真的不用不用害怕它这个这个东西，用习惯了，它提供给你的好处远远能够能够超过。就是一开始你付出的这种学习的成本，学习成本一下子就就就跨过去。然后这里面有什么有最重要的那个补齐，就是 a j o k e complete method， 这是我我的补齐。然后怎么用呢？就是比方说 txt 点 rename 对吧？我可以写 txt 点。然后呢，它是不会像那个 C 和 C 加加里面那样那么智能、那么友好的去帮你做，直接就提示你可以补什么东西，而是要我自己去按键，按这个键，然后它会提示我这个 txt 是一个 Java 点 io 点 file， 然后问你是不是要去要用它来补，因为你可以看这 file 等于 txt 等于 new file。这个，所以 txt 是一个 file 类型的变量。这个 file 呢，它根据上下文，根据我 import 了什么 Java package， 它知道了这个 file， 这个 txt 其实是 Java I/O file， 所以提示我去选，然后我去选，我去选选出来的话呢，它会有 file 有这么多，然后比方说应该里面有 rename， 对吧？这个就是上面这一行 txt 点 rename， 然后我如果直接回车。他就会告诉我，啊，可以轮练成这个。然后我如果再来选一次，第二次就会应该就会快一点，但是还是会有点慢。然后比方说，呃 ，method， 我可以去过滤它，嗯、啊、，public 不没我不能用 method 去过滤吗？没关系，我。然后比方说，这是它的所有的那个，它的所有的成员函数。然后我可以一个一个去选，比方说 get a name。或者我用 name 去过滤，这个就是一再的给大家展示前面给大家介绍过的那种啊，是怎么说呢？就是那个交互式的补齐了。然后 rename to 已经在这儿了，我再输一个 get name， 对吧？就是这样子。呃，所以另外一点就是我的 Java 编程环境里面还有一个什么好处，就是我已经把那个这个东西，这个东西真的是非常鸡肋的一个。就是你需要那个 IDE， 也就是 Eclipse 啊这种集成开发环境，它会帮你去解决的一个问题，就是说你用到了什么 package， 你都要 import 进来，这是 Java 的一个强制的规定。但是这个东西真的是你，你如果用手工去写的话，真的是好麻烦，好麻烦，麻烦死了。所以为什么说我的 System Config 是特别贴心的呢？因为我。我的项目里面，我包含了一些子项目，就像这个啊 ，Joke 已经解决了这个问题。比方说，打个比方，我把这些东西给删掉，然后在我保存这个文件的时候，它会提示我，大家看，会有点慢，但是它会提示我，比方说我需要 import 什么，它会让我选，我需要 import file writer， 还需要 import 一个 log 机制。那么这个 log 呢，肯定是 Android 开头的。并且是 Android Ut， 它肯定不是 Telecom 嘛，所以也很好选了。就是 Android Ut Log， 你你用过一几次以后，就会很很容易就选出来。然后 File Reader 肯定是 Java I O 的 ，File 肯定是 Java I O 的 ，File Name Filter 也肯定是 Java I O 的。然后你你就看我已经又恢复成原样了。我如果用 Git Emacs 的 Git 命令，就是 Version Control Diff 去看的话。我这个删掉以后，让它自动帮我补找回来的那些 package， 又已经跟原来一模一样了，对吧？好，关于 Java Emacs 底下怎么使用 Java 的补齐和 Java 自动 import package， 就给大家介绍到这。然后要给大家介绍的就是这个 BB y a k 这个是我自己写的一个 Emacs 插件，也是一种补齐方式。那么这个补齐方式的话呢，怎么说呢？它有。
，它是怎么用的呢？比方说我打。我在这儿，你可以看到这里面已经有一个 file reader 了，对吧？然后我下我下面想要用这个 file reader 定义一个变量的话，我我就不想打那么多字。那么 Emacs 允许我用一个叫 happy expand。你你大家看这个下面叫 using try expand w w if， 用 happy expand 它会用一种很很简单、很粗暴的呃方式去帮我去寻找。就是该怎么补齐？那么我如果再用一次，它会帮我去找到 file name filter， 再用一次变成 file。大家发现规律了没有？这是 Emacs 自带的。它首先往上找，找到 file name file reader， 然后 file name filter， 然后找 file。这个就是有一点怎么不好呢？就是说我需要一一轮一轮的去去轮旋它，就像我我大给大家演示过切换窗口的时候。像 Windows 啊，像这个 Mac 系统啊，它允许你切换窗口，你要挨个挨个的去切换，这个就觉得比较不爽。所以我给它做的一个扩展呢，就是可以允许它 File Filter， 我打几个关键字，然后直接去，哎，按一个快捷键，就给它补齐出来了。然后这是一种就是标志符的补齐，也就是类似于怎么说呢，就是一个单词的补齐而已了。我甚至也可以打，比方说 O X C， 然后直直接补齐，它会让我选。这是这时候只能轮旋的去选了，但是这种选择因为已经过滤过了，已经很少了，所以选起来还是可以接受的，对吧？它会让我允允许我去选，比方说是 I O expand exception 还是 File not found exception。对吧？然后 v b a c 还有另外一种特别重要的功能，就是啊、呃，它还可以去选任意的字符串。比方说，我要我们往下看，比方说我有这么长的一个字符串，这个字符串，我想给它复制一下，但是我不想来回的切，就是先到这里来把它复制下来，然后到我真正想要去粘贴的地方，然后再给它粘贴下来。对吧？再到这个粘贴，这种机制，这种做法，我认为比较没有效率，因为来回来回的来回的去去改去改变你的位置。我就想直接在这去把最底下这句话这句话给它那个拷贝过来，呃，不不是一完整的一句话吧？我就想拷贝，比方说从 static file reader 等于从 static 开始到等于为止这个串，那么我就可以 static file 等于，然后你就可以看到它在这。提示我也有两个可以选，然后我很容易就选到了最后一个 static file， 就是打个比方嘛，对吧？就等于就直接选过来了。这个也就是呃 static file 等于我，你可以看到前面是 static， 然后可以匹配到下面这个，就像我刚才一最开始的时候给大家介绍的那个 hello world， 只不过我现在中间不能加空格了，我如果加了空格，我需要先把它给选上。因为要不然的话，这个是，就是你用过几次就会知道，这里面是必须，呃，有一点不一样，有一点不一样。大家可以去看 B B Y A K B B Y A K 的这个文档，就是然后如果你想要在里面加空格也是可以的，但是加了空格以后，你就要告诉他我要从哪里开始到哪里结束是我的，就是输入输入的那个框架结构，然后我把它要补齐出来，对吧？然后还有一种补齐就是 static file 等于，然后我要补齐成什么呢？我要按一整行去补齐它，一整行去补补齐它。我可以有两个选项，一个是这个，另外一个是这个。然后我按一下 next n 就是 next 就补齐出来了。你可以看到这一整行跟它是就是一模一样的，这两行是一模一样的。然后为什么要要做这个功能呢？其实做这个功能。不是拷贝粘贴嘛？拷贝粘贴不是不好的软件编程的一些，但是这个是没有办法。其实你拷贝粘贴是一定要尽量的、尽量的去避免的，但是有时候还是很多很多时候是无法避免的。比方说你起呃给一个变量起了一个名字，对吧？一个变量写起了一个变量，那你如果这个变量从来不用它，在哪里都不用不去用它的时候。那你这个变量不是完全没有，就是没有意义的变量吗？甚至编译器会提示你，给你警告说你这个变量从来没有用到过了吗？对吧
。然后呢，你给变量起了一个很长的名字，或者类似类似呃 ，variable，variable， 对吧？起了这么长的一个名字，这样就你把这个变量的意思说的非常清楚，但是越清楚呢，可能有时候就这个名字就会比较长嘛。然后你每次打起这个变量来，就会比较费劲嘛。但是有了我的 b b r k 这个机制以后，你就会可以看到 this is clear variable， 然后直接就补齐了。this 或者 t v v 就可以补齐了，对吧？然后你就是打错字的机会就会少很多。比方说你这种时候你可能直接打 this v a r y 这种。少打了几个字，或者把 y 和 r 换了一下，交换了一下顺序，这种都是有可能。但是你如果用了用了这个东西之后，就会大大的减少你打错字的机会了。就啊，关于 b b r k 就给大家介绍到这里。然后给大家介绍的这个机制叫 y a s n i p p e t y a s n i p p e t 呢，大是啊，浙江大学的一个师弟叫 Plus Kid 写的一个插件。这个插件非常好用，好用在哪呢？比方说，我要输入一些在安卓 Java 里面，我要进行 debug 嘛，大家都知道应该用一个 log e log 点 e。那么我如果想输入一些 log 打印的语句的话，我就输 log e， 然后按一下一个快捷键，它就会帮我去补齐出来。这个补齐出来以后，就是首先，呃，因为 Java 里面它没没有那个 C 加加里面那种 file。没有这个，没有这个红，所以我只好把这个名字给放进去了，把名字放在这，然后也没有那个，也没有这个变量，这个这个这个红，所以我只好把行号也放在这了。你可以看到，这就是我我最后看 log 的时候，我会发现我的这个文件被跑到了，然后。三百八十三行被运行到了。如果这这条 log 被打印出来的话，就是这样的一个效果。然后你有了这个机制以后，你就不会去手动每次要手动的去打。然后有很多人他会怎么打呢？就是在这，他会打一个一，或者然后下来以后 log 点 e， 他在这打一个二二二。这种意思，他就只有他自己能明白。就是说，要对应对照着那个那个文件打开来说，如果发现一一一被打出来了，那就跑到哪了？二二二被打出来了，是跑到哪了？这个就会比较费劲一点，不像我这个直接就帮你把行号给打出来。这个就是呃，我们我们看一下，大概大概看一下牙呃牙 snippet 的这个机制吧。我自己定义了一个。一些快捷快捷命令可以，比方说去让我去查看这个 log log e 它是怎么定义的，就是你你你帮它定义好一个模板，它会帮你把这个模板差不多拷贝过来。但是呢，这里面可以调用一些 e m a x 的那个 e m a x lisp 的一些命令，比方说把 buffer name， 也就是你的这个文件的名字给放在这，然后 line number at position， 也就是你当前的行号给放在那，所以。但还是可以进行一些简单的编程，这样的话就非常的灵活。然后我们再来看一下下一种补齐机制，叫 Code Jam。呃 ，Code Jam 本身呢，就是说我们写代码的时候会经常用到一种一种办法，叫做呃用代码去生成代码。呃，什么情况下会用呢？你会发现很多情况下都会用到这种东西。其实像这个，基本上也就是一种用代码去生成代码的机制了。你看，这个是一段 e m a x Lisp 的代码，然后，然后它会生成一段代码，就是生成的结果呢，就像刚才这刚才这样子 ，log log e， 然后生成的代码呢，就是这个 put clip Java， 然后还有这个 380， 对吧？然后你你如果用用 code gen 的话，是怎么用的呢？就比方说，我最喜欢用的一一种 code 卷是在写需要脚本的时候。我在写需要脚本的时候，我可能有一段脚本，它是非常的那种怎么说呢？就是非常的机械化的一个脚本，就是里面的东西，你可以看到
我这段脚本本身，它是简直就像是用程序可以把它生成出来。这种情况下，我就会用 code join 去做，然后这就是我的 code join 的机制。什么意思呢？你这个看到的不全都是，不全都是注释吗？怎么说你已经写好代码了呢？啊，是这个意思。就说我这段代，我这段虽然这前面有一个注释号，有一个减减号，代表这是一段注释，但是呢，它其实是一段代码。这段代码会干什么用？就是说，它会被我的 code join 的机制给解析出来、解释出来，然后把它执行出来。执行的结果会放到这块区域 ，start generated code 和 end generated code。然后我我给大家演示一下是怎么执行的。哎，我执行了以后，它变成了这样了 ：echo 一、echo 二、echo 三，一直到 echo 二十。这段呢，就是一段真正我想要的代码。当然，这个你看起来会觉得非常无聊嘛，对吧？没关系，我们运行一下试试看。运行的出来的结果是一二三四五六七八九十，一直数到二十，只是这么一段无聊的代码而已。但是很好的给大家展示了，就是 code join 是一个什么机制。接下来的补齐呢，就是。用到了 code join， 但是我觉得是非常有用的一个补齐机制是什么呢？就是说我在写 shell 脚本的时候，经常要做的一件事情是，我先把底下的这些全删掉。经常要做的一些一件事情就是，啊、呃，命令行参数的解析。命令行参数的解析的话呢，是非常机械化的一段代码，非常没没有意思，非常无聊。但是你很多时候有一个好的命令行机制解析的话，你的脚本会更好用一些，用起来就是更方便一些。所以我经常需要写这这样的代码，呃，所以我我我给他写了一个，首先它是一个 yar snippet， 它是一个 yar snippet 的，是这么写吗？的一个一个行叫做 get op get op 词。然后我用把它给展开 ，get up 子，你可以你可以看，我 choose a snippet， 我用这个这个快捷键，呃 c t r l C Y V，C t r l C Y V 运行的是 y a r snippet， 啊、呃、，visit y a r snippet，visit snippet 文件，所以我，我我去访问一下这个 get up 子这个文件。他会，他会帮我把这这个 get opts 呢补齐成底下的这段内容，底下的这段内容，然后补齐出来就是这样子了。这个里面的东西呢，就是只有 generate opts， 然后 gn g gnu p f o n 然后比方说我我想给他加一些参数，比方说 s 代表 system， 或者 d 代表 user data， 这个。然后我我按一下这个 code join 的那个快捷键，它就帮我，然后把这个减 l 给去掉，再按一下，它这个 local 就没有了。然后就会发，大家就会发现我的脚本现在有了有了这么一段代码，这段代码就是在帮我去那个，去帮我去解析我的可能的命令行参数。然后我在最后，比方说我把那个参数这个 p h o n e 给打印一下。缝是什么？然后 GNU 是什么？然后 GNU is， 然后 system is system， 呃 ，user data is user data。我现在又用了一个 BB y a c k 然后我运行一下点。你可以看到 ，phone 是空的，然后 GNU 是 false，system 是 false，user data 也是 false。然后我如果 phone 后面加个参数，那么 phone 就变成 xx 了 ，GNU 后 system user data 还继续是啊 false。然后我如果加一个减 u， 这是后面不需要带参数的。啊，不对，减 d， 我说错了，所以我这应该改一下，不是 d user data， 而是 u user data， 再生成一下。然后减减 u， 
你看 ，user data is true， 所以我在这里的话，我这个有了这个 get object 的这个机制以后，我就只要在这儿改改就好了。就是我我用最简洁的话去表达我想要什么，我想要什么参数。然后这是一种，这是 Bash 自带的，就是叫做 get object 的呃机制 ，Bash 自带的，这是 get object， 你可以看。你可以看 get help 是一个 bash 自带的一个命令，你都能用 help 去打出来。get help is a shell built in， 什么意思？就是呃，需要内置的一个一个命令。那么还有一种命令，还有一种写法叫做 and， 我把这整段都删掉。我把这段先拷贝下来，然后把这整段都删掉。然后我要的是 get up 是啊 get up 了吧？肯定是，对，就是这个。然后，然后是那个 s c s t e u u s d e t a 再给它补齐一下。这回你可以看到又有,有不一样了。怎么不一样？就是允许你用长参数的方式了。然后我在运行的时候，还可以跟之前一样减 p， 就是一样的。但是我如果在后面加一个 phone 等于 smartisan， 你可以看到这个 phone 就变了，前面的 x x 不管用了，后面的一个才管用。然后也可以在后面加个 system， 然后就会看到黑层原先是 false， 现在变成 true 了。然后我们再来看一下。哦，关于补齐就给大家介绍到这儿了，基本上就是这些，我觉得最好用的一些补齐的方式。然后再给大家介绍一下用 Emacs 阅读源代码。首先要给大家介绍的是，就是说 Emacs 源代阅读源代码，这是我自己写的一些命令的话，呃，做的一些实现的话，都是怎么说呢？都是要用一些我自己去写出来的一些脚本去实现的。首先。阅读源代码的时候，最最经常要做的一个其实就是搜索。然后我先给大家演示一下这个 b a g r a p 如果在在命令行上去去用的话，就是这样 b a g r a p r e a d link。然后你可以看一下，它会需要多长时间？只要 0.5 秒，基本上就是这样。然后如果在这个整个安卓代码里面。第一次肯定会比较慢一些，但是第二次就会，呃，这花了六秒钟。第二次的话呢，会花也是零点五秒。就是安卓代码总共有九个 G， 甚至好，可能有十个 G， 但是我这边只要花零点五秒就能够给它搜索出来、呃。然后比方说再去搜索一下，呃，这个 exp 为是 read cat。哎，对不起。你可以看到 makefile 点 am 里面提到了这个 exp with read cat read link read link at， 然后呢，它会你可以看到这个很奇怪，这个是什么意思？就是说它不仅它不仅有那个 grab 的功能，它还有 find 的功能，呃。Grab 就是搜索文件的文件的内容，文件的内容如果匹配了，跟我匹配了，就是这个文件它的内容跟我匹配了，它给你列出来。然后 Find 呢，如果文件的名字匹配了，它也给我列出来，就是把这两个合二为一了，所以用起来会特别方便。然后我给大家演示一下，在这个里面是是怎么用的。在这个里面的话，大家如果用起来的话就是这样子，你可以，你可以直接跳转过去，就会非常方便，可以有快捷键去允许你去跳转，甚至我可以只按一个方向键就可以跳转，上下上下，就是你看这个这个光标，这个虚的光标会上下跳到上面来，在这，然后这样一下跳到下面去，又到了这，这就是 read link。然后，比方说，我搜一段这个代码，我能看看能不能搜得到
，你可以看到它有这么多地方都可以收到它，都可以收到它。所以这个在你调试程序，比方说程序出错，然后有一段 log， 然后你想去搜一下这个 log 在哪里打出来的，就会非常非常的方便。整个安卓就是就是怎么说呢？整个安卓有那么那么大，你九个 G， 你如果用普通的这个搜索工具去搜索的话。呃，就 g r a p 的话，就是非常慢，但是有了 B A g r a p 就会非常快。然后关于 B A g r a p 的话，就是工作原理的话，我专门有一篇博客去介绍它。你比方说用 Google 去搜一下，就能搜到我的那篇博客。基本上就是类似于像谷歌那样，它有一个搜索引擎，我可以去问那个搜索引擎，就是呃这些单词在哪个哪些文件里有，然后。我以后就只搜那些文件，不是整个安卓目录每一个文件去打开搜，而是包含了这些单词的文件我去搜，然后就是定位精确的定位到在哪一行上面，会特别特别的快，特别特别的高效，啊。然后再给大家介绍一下，就是 g r a p b a t e x b a t e x 这个是干什么用的呢？你可以看到我这里的名字叫 GTX， 我给它改成 BATX。你可以看到它一下就能帮我搜出来 S S N Printf 的呃这个命令的位置。然后我们再搜一下，比方说 Android 点呃点，搜一下 View Group 吧。它会帮帮我搜出来 Android 的点 View 点 View Group， 对吧？这个搜索起来也会非常快。然后，比方说，我们再搜一下这个 M Fox 的，你可以看到这个会非常快搜索。它是跟 BA g r a p 是一样的原理，它把那个所有函数、所有变量定义的地方都给你索引索引好了，都给你索引了。b a g r a p 呢是全文索引，这个 b a t e x 呢是呃所有的定义的地方去给你索引了，然后它有一个额外的好处是什么？就是说你在 view group 里面去查查出一个 m f o x 的，这个就是它在这个文件里定义的，所以你看它是会计算那个距离的，就是这个项目有一个 f o x 所以它会第一个列出来。但是你如果到这儿来查的话呢，你再查。你看它的顺序就变了 ，Move View 是第一个列出来，然后你到这里面打开一个文件，比方说 Get e r Image Get， e r 你再去查刚才那个，你会看到它还是 Move View 第一个列出来，因为这里面有一个项目的距离远近的概念。我现在在在看，我们在讲，现在在讲用 e m a x 阅读源代码嘛，就是。e m a x 里面阅读源代码的时候，我现在在看这个项目，对吧？这个项目可能就是在这个目录底下，但是也有可能在整个安卓来讲，也是一个非常非常大的项目。然后我要搜一个 m f o x 的，那么我是 Image Get e r 文件这个文件，但是我同一个目录底下呢有一个 Movie View， 它包含了这个变量的定义，所以我在这里查的话，它就会把它列成第一个，告诉我是。有一个 M Fox， 这很有可能就是我想要找的。但是我如果在 View Group 这里面，然后我打开一个文件，打开随便打开 View View Debug， 然后我再去查 M Fox 的，你就会看到它这回给我把 View Group 放在了第一个，对吧？然后 B A t e x 就给大家介绍到这里，然后我们给大家介绍一下 g r a p f u n k Call。g r a p f u n k Call 呢，就是呃。去搜索，刚才是只是搜索函数在哪里，函数和变量在哪里被定义的嘛？现在我们要查的呢，就是函数或者变量在哪里被调用了。所以这个被调用呢，我们还是搜 m f o x 的。这个可能会有点慢，因为我们看到有很多地方都定义了 m f o x 的嘛，没关系。然后它的显示呢，你可以看到我我几乎所有的。一开始的 B A Grab， 现在的这个，呃，刚才刚才的那个 B A B A t e x 还有这个 Grab f u n k Call， 它的显它的显示输出都是都是一种叫做什么 Grab 模式
，所以这就是我认为的软件重用，就是我就用 Grab 模式把我所要用的功能、跳转功能都给我实现了，然后我很很方便的可以进行跳转，然后我的显示呢，就是耍了一点小聪明，很丑，对吧？非常的非常的丑陋，但是我觉得足够用了，然后我觉得还还是非常的温柔，就是呃实实在在的。啊，这种有一个小于号等于的，就是说明这是我调用的地方，而、啊、这里面呢是说你被我调用的地方，他用一个箭头指过来，就是往右边指。你看这里是我调用了你，这里也是我调用了你，所以这个函数总共调用了三次。然后这个 request the child 这个函数，我可以点一下就跳过来，然后也可以再点一下，你你可以结合这个这两个光标。一个空的，一个实的去看，我可以不停的去跳转，这是这是它被用到的地方。再下一个，又是另一个函数，另一个函数调用了我这个 m f o x 的。再下一个，这里也调用了我的 m f o x 的。所以这就是我的函数调用、变量被调用的地方的查找，也是非常阅读对阅读源代码来讲是非常有用的一个一个功能。然后再给大家讲讲解一下，呃，演示一下怎么去查 local 变量的定义。这里的话呢，比方说我要去查这个 v， 可能这里大家其实一眼就能看到嘛，对吧 ？v 是在这定义的嘛 ，v 是在这定义的。但如果你这个函数是非常非常长，好几页，然后你就看不清楚这个函数在哪里变定义的。所以这种情况下，我可以有我有一个快捷键，叫做。我给大家看一下这个快捷键的帮助 ，describe 一下这个 key，escape shift s， 呃 ，escape 大写的 s command， 搜取 local id， 所以我按一下这个快捷键，你可以可以看到，它就直接跳转到那个它被定义的地方了。这是怎么实现的呢？其实很简单，就是往回搜，搜到一个函数被定义的地方。然后再往前面搜，搜到它出现的地方，所以其实是很简单的。这就是这个这个东西的使用方法。然后我们也可以去找一个一个带参数的，去看一下，对吧？我们去看一下这个 visible 是在哪被定义的，也是按一样的键。你看，它直接就跳到，这说明这是一个参数，这参数里面参数列表里面定义的。关于这个 local 变量的搜索，就给大家介绍到这。然后我们再来看一下 local 变量的使用。这个 local 变量怎么使用？怎么怎么去查呢？也是一样的，就是首先我在这用这个快捷键搜索到了这个 visible 是这么被用的。然后我再按一个快捷键，你可以看到，呃，这就是我实我实现的这个。再找一个函数，比方说这个 x 和 y 吧。这个 x、y 在这个函数里面 local 的这个变量在哪里被定义？然后我去搜它，你可以看到，它会帮我把这个变量，然后前面加了很简单的一个机制，加了一个就是 word boundary， 就是单词边界的这这么一个正则表达式的呃形式，帮我。帮我限制一下，然后我找出来的就肯定都是 x 这个变量。当然，我现在已经找到外别的函数里去了。但是我如果我如果把这个把这个函数给选上，你看，然后把它给把它给 narrow 一下。这个 e m a x 有一个叫 narrow 的概念，然后再去搜这个 x， 就能够一下就搜到它是在哪里被使用的。那么 e m a x 的阅读源代码就给大家介绍到这里，然后给大家介绍一下在 e m a x 里面怎么去查文档。这个 PPT 里面这一段的题目叫做“最重要的七种武器”。为什么我画这么大的篇幅来介绍这个 e m a x 呢？因为 e m a x 真的是一个非常强大的一个工具，就是它在它里面你可以去结合。就不停的去强化你的技能，然后各种各样的技能，比方说搜索技能，然后比方说去查看文档的话，你可以直接，比方说系统里面，比方说 print f， 然后再再比方说看一下所有的 pull pull 函数。
看一下 glob， 然后去搜索这个，你看，牛这个是 e m a x 的另外一个功能叫 a c c o 它把所 a c c o 就是出现的意思，所有出现了 glob 的那些行都给我列出来，然后你可以去去根据它的缩进缩进去选择，就是还一一眼就看到你的 glob 是在哪里被定义的。这些地方都是 glob 的说明，但是这个地方这个缩进是不一样的，它凸出来了一节，你看它向左凸出来，所以这个就是 glob 的定义开始的位置，然后一下就查到了这个 glob 的定义，然后你就学会了，你就可以去看这个文档去学会 glob 是怎么用的。这是我以前掌握的查 man 手册去学破函数的一种方法。后来当然也知道了有更简单的方法，就是直接运行 p o f u n k 哎 p o d o c 不是 p o f u n k p o d o c 然后 p o d o c 呢，它会允许你去输入，比方说这函数，然后它直接就是这一小段，它直接给你抽出来了。然后比方说再再去输 p o d o c 然后输入比方说 open， 这是 open 的怎么用法？就是非常方便，你可以去把这个 man 手册跟这个 e m a x 结合起来，然后也可以去做一些搜索啊。比方说你想知道那个这个东西是怎么用的，然后可以搜一下它是它是怎么用的，对吧 e m a x 里面。然后接下来再看一下这个 info 手册是怎么用，在 e m a x 里面怎么查文档。e m a x 里面你可以直接去看那个 info 手册。这是 info 手册 ，info 模式。然后你比方说想学一下 shell 脚本编程，那 shell 脚本编程市面上有一些很好的书，我我可能没看过，但是我把 shell 的整个 info 完整的给看下来了。然后怎么看呢？就是把 bash bash 编程打开，这个就是如果把这个 bash info 手册整个看下来的话，那你基本上也不需要去看什么书了，就是能够，然后。就多看一些代码就能学会 Bash 编程了。然后，比方说你想搜一个，啊、呃，搜这个机制，比方说 x 等于 hello， 然后你 echo x， 这是你看，就是 x hello， 它一两个两个逗号是变成了小写，一个逗号变成了那个第一个字母小写了嘛，然后后面的还是大写，所以你想要。知道这个两个逗号，这或者说这个机制是怎么回事的话，你可以在 Bash 里面去搜索，它整个 Info 手册都可以搜索的，一下就搜到了这两个逗号是什么意思，对吧？所以这样的话你，你你看到，比方说你平时学习的时候，你可以多看一些别人的代码，然后别人的需要脚本，然后你看到有有什么东西你不懂的话。你不知道这个是怎么回事的话，你就可以用这种方法，很方便的去搜到你想要的那个语法，在 Bash 的这个 Info 手册里面，非常非常的详尽。就是说 ，GNU 出品的这些软件，不管是 e m a x 也好，还是 Bash 也好，它的文档真的是还还有包括这个 Pro， 它的文档真的是非常非常的详细，让你觉得人类做这些软件真的是太了不起了。然后最后再来给大家介绍一下。怎么去查 HTML 的文档？怎么去查 HTML 的文档？那么 Emacs 刚才那个命点 CPP 给它打开，你可以去查这个 Q Process， 按一个键，快捷键叫做，先给大家看一下它的帮助，这个快捷键的帮助 ，Ctrl H Q B H J 包号均 Help Q T， 然后我按一下 Help Q T， 你又看到了这这个这个界面。这个界面就是我实现的那个窗口管理器里面那个，像那个浏览器里面输入 Hello World 的，让我去选。当然，这里面我已经不用选了，因为这个也像刚才介绍过的那个，呃 g r a p 查函数定义的时候，它会根据距离。你看，我刚才想要查这个 Q Process， 然后这会儿它帮我列出来说，这些文件、这些 HTML 文档里面。Q process 都作为一个关键字出现了，所以这些里面可能都有 Q process 的帮助。但是因为这个 Q process 点 HTML 跟我这个单词距离是最短的，他们的那个内容是最接近的，所以我把它列在最前面，你可以直接回车就打开，对吧
，打开以后就看可以看看班注，看这这里面的各种各样的内容。然后这里不是还有一个函数吗？我也我也可以看查这个函数的定义 ，started， 然后它会知道这个这个函数也就在 Q process 里面有，然后直接打开，直接就到了这个 start detach 的这里面了。所以通过这个，通过这个 HTML Emacs 的这个扩展 c s o n Config， 我就有了一个什么样的功能呢？你可以看一下，就是有了什么功能呢？就是那个 Visual Studio 和 MSDN 他们之间的这种帮助系统的功能。大家都知道，在 Visual Studio 里面，你比方说一个 Printf 函数，你直接按一下 F1， 它会帮你打开那个 MSDN 的那个。那个窗口，然后直接跳到那个 printf 的函数帮助上面。但是因为我有了这个功能以后，我基本上也就有了一模一样的这个，这个实现了一模一样的功能。比方说这个 qdir， 我也知道是它也它也非常简单，就是直接能够跳过去在 qdir add search path， 这是 qt 的帮助。那么，那么那个那个。大家可以看到，这里面又出现了我喜欢的那种交互。那么这个可不可以呢 ？On destroy。呃，那么这个 Java 应该怎么按呢？应该按哪个快捷键呢？就是 Ctrl H H， 这个叫做 bhj help it， 所以我直接按它，然后会一开始会有点慢，大家需要稍微等一下。他会帮我打开 on destroy， 在在哪里可以查到 on destroy 的帮助？哦，出来了，所以 on destroy 应该会在那个 surface 里面嘛？我想要看 surface， 所以你会看到这里面搜索起来还是比较痛苦的。喂 ，A P P surface 就是过滤很多遍，然后第二个这个 framework base 底下的这个 surface 是我想要的。然后看看它能不能打开，就一下就打开到 on destroy 了。然后我们再来看一下这个，比方说 on low memory， 你也可以看到，也是那个 A P P surface。也一下子就把我打开到这个我函数上面了，然后我再去搜，呃，比方说 fragment 是不是它好像提示我 fragment 底下也有，那么我把 fragment 给打开，哎，还真是有 fragment 这个这个类底下也有这个 on low memory， 所以这个基本上就是。就是说，我没有那么高级的那个，那么漂亮，那么那么，呃，好看的一个集成开发环境，像 Eclipse 那样啊，或者像这个，像这个 Visual Studio 加 MSDN 一样。但是我有自己，我用通过 System Config 和 Emacs， 我对它进行了扩展，我可以很方便的拥有自己想要的这种查找文档的功能，甚至还有什么功别的什么功能呢？比方说，我还可以按这个。S 命令去搜搜索引擎啊，比方说 Google， 直接用 Google 去搜这个 on destroy 啊，对吧？这样的话就会非常方便。我甚至可以去直接去 Stack Overflow 上去搜，对吧？你可以看到，就是 on destroy， 我可以在命令行上搜，然后呢，也可以在 Emacs 里面搜，在 Emacs 里面搜，对吧？就是挺方便的一个功能。那么 e m a x 就给大家介绍到这了。接下来给大家介绍命令行上面，这是我认为非常重要的一种武器——命令行。命令行就是简单的给大家介绍一下，不能不可能介绍的非常全面、非常细致、非常基本基本的那那一些内容，可能就不介绍了，就一笔带过。首先给大家介绍一下命令行的历史历史机制，就是你。你以前输入过的命令，你可以用上下这个方向键去搜出来，但是这个的话呢，又是非常没有效率的。这个就跟 Windows 底下切换窗口就是这样，挨个挨个的去轮旋，这个非常的没有效率。所以就是这样，你可能一下子还要切过头，就是摁太多、摁太快，就直接切过头了。
。所以，但是自己提供了一个机制叫 Control R， 比方说我想要搜 while， 这是我这是我的那个打过的一条命令，我可以多多试几次 while。一条一条的往回收，但是，一旦你输入完了 while， 你又开始开始收以后，又变成一条一条往回收，一条一条往前收，又是变成轮旋了，所以还是不够不够友好，不够贴心，不够温柔。所以我想要的温柔的方式是什么样的呢？就是说，刚才可能已经给大家介绍过了，就是这个 R E 的机制。对了，关于 bash 底下的快捷键，再给大家介绍一下。bash 有一个命令叫 bind。你可以看一下 ，bind is a shell built in， 也是一个 shell 内置的命令。然后 bind 减 p 会怎么样？会把你打印出所有的，会把你打印出所有的那个，所有的那个会帮你打印出所有的 bash 底下的快捷键。比方说，啊、呃，他为什么有这么多 self insert 呢？我不想要看 self insert。比方说有 backward try 这种 ，control B 嘛 ，control B 在 e m a x 底下也是 backward try， 在这个 bash 底下也是 back 也是 backward try 了。啊、呃，这个是额外插一句，就是你可以你想要学习快捷键的话，也可以通过这种方式去去学习，然后。再给大家介绍一下，就是我刚才说到这个 bash 的历史机制里面 ，bash 用不管是用方向键一直往回按，或者用 Ctrl R 不停的往回 Ctrl R 去搜，都是不够友好的，不够温柔的。那么我喜欢我喜欢的那个方式是，比方说是这样的 l a p l e change， 然后 bash for。然后一下就打出来，就是我以前打过的历史命令里面有 l a p l e 对吧？有 apple， 有 change， 有 bash，bash bash 在这儿，然后有 for， 这是我打过的命令，它，然后也是根据那个使用的远近，越远的排在越后面，越近的排在越就是最近使用的排在最前面，这种方式，然后我直接打个点零，直接就补齐了，就可以开始，直接就可以运行了，就这样 ，re 的命令。所以有了 R E 的命令的之后呢，我可以在命令行上打打一些很复杂的命令，它都会自动的帮我记下来。下一次我去运行的时候，它就会，呃，可以很方便的搜搜出来，就是自己用用过什么命令。然后再讲一下这个 C D 的历史机制，就是 C D 我之前给大家演示的这个 C D Hello 是怎么回事？就是我以前只要我以前去过的一个地方，它都会帮我记下来。那么 cd render 它能帮我过去吗？也也可以，对吧 ？cd render script 这都可以。然后我们再给大家讲一下，就是各种工具的无限的组合。为什么这么说呢？就是这个 cd， 我们在最前面的时候曾经讲到，就是这个文件管理器没有这种输入 hello world 就帮我打开 hello world 目录的这种机制。可是这个 CD 可以直接帮你到 Hello World 底下去，对吧？然后有一个命令可以直接帮你打开这个文件夹，叫 OF。OF 是什么意思？就是 Open File 的意思。回头给大家讲一下为什么 OF 命令这么短，然后包括这个 S 命令这么短。通过这个 CD 的历史机制跟 OF 的命令这种互相组合起来。我们可以实现，就是在，在这个文件管理器里面方便的流，那个快速的，呃，找到我们想要的那个目录。然后还有一个很很有用的组合工具，就是跟可以把那个图形界面跟这个命令行界面去组合起来的工具，叫做 put a clip。比方说 put a clip hello world， 然后什么东西都没有，对不对？但是我在这直接就。Ctrl V 一粘贴就粘出 Hello World 来了，然后我比方说 Cat Android Manifest 点 Tml 这是内容是这样的，我 Put Clip 一下，然后直接就把它给粘出来了。所以 Put Put Clip 是一个是一个像一块砖头一样，你可以用它来去
去组合去造别的工具。那么我用它造了一些什么工具呢？就是 UP。你看 UP， 我输入了 UP 命令之后，它打印出来了这个这个当前的目录，对吧？当前的目录名字。但事实上，它除了打印当前目录名字以后，还把这个目录名字给我放到了剪贴板里面。怎么这给的？在这给大家贴一下看一下，你看，直接就我就直接就可以贴了。有了这个功能以后，会有什么方便的地方呢？就比方说我要去这里面搜搜索文件，然后要我要上传一张图片，对吧？这上传的功能 ，upload， 然后 browse， 然后你就会放到看到这个几乎是跟。文件管理器一模一样的一个一个界面，你要一层一层的去找你想要的文件。但是我们刚才已经说了，你要找目录、找文件，最方便的就是先找到目录嘛，图片文件嘛。然后比方说 ，up welcome subscribe， 啊，然后我们再切回来，在这直接一粘贴就粘贴上去了。这个是我我认为把工具组合起来用就是特别呃方便，有了这个 UP， 还有 SWP 呢是 Share Folder Windows Path 的意思。还有一个快捷键就是切下当前命令行输入，比方说你你经常打的一个命令，刚像刚才给大家演示演示过的这个 l a p p l e change dash for， 把它补齐出来，然后。然后有一个什么办法，就是这条命令是我经常要打、经常要用的。然后我想把它分享给我的同事。那么分享的话，你就要写邮件发给他。然后发的时候，你要把这一整行都给拷贝下来嘛，就会用鼠标去选，然后去拷贝，那会有点有点不方便。就是你本来在键盘上输入，突然又要换到鼠标，所以我有一个快捷键是啊、呃、，Escape K， 然后它直接会。帮我自动的输入一些其他的东西，然后就可以在这儿就粘贴了，看见没有？就这样粘贴，然后做一些简单的编辑。这条命令就是完整的一条命令，可以给大家通过邮件发给大家了。所以这是命令行，命令行上面还可以做很多很多其他的事情。暂时就给大家介绍到这里。嗯，命令行其实最重要的功能，最重要的那个。那个功能是什么？我我没有在 PPT 里面写起来，但是我临时想起来就跟大家说一下，命令行最重要的功能是它可以给你交互，可以允许你去试错，不停的迭代，不停的迭代。你想知道一个命令怎么用，你在你在写一个脚本，你用脚本编程，你你在命令行上先去试一下这个命令是怎么用的，什么呃 find 的命令是怎么用的，然后在命令行上去。慢手册查一下 find， 然后学完了试完了，知了解了这个命令是怎么用的之后，再去回过头去写你的脚本，写你的程序，这是一种交互式的开发。为什么说这个东西很有用呢？因为在以前那个计算机最早的时代，大家都是那种批处理的，那个就是很没有效率的。然后后来有了分时系统，可以人机交互以后，其实对效率的提升是非常大的。所以命令行就是有这个功能，大家可以去不停的去试自己想要学什么命令，对吧？接下来我们再去看一下浏览器。浏览器我用的是 Firefox 浏览器，其实其他的浏览器当然也都是挺好用的，但是我主要我自己主要用的是 Firefox。为什么说它很好用呢？因为它可以像 Emacs 一样的按键，还可以允许你自己去。啊、呃，写 Monkey g r e a s e 的脚本，这个大家可以如果不了解的话，可以上网去了解一下，我就不给大家介绍了。这个看萨苏的博客，我给大家演示一下。大家看到这个，然后看着看着呢，会看完了一篇以后要看下一篇，怎么办呢？我鼠标可以点一下，对吧？但是我不想点鼠标，因为当时可能是在吃饭的时候看，然后手里一手拿着碗，一手拿着筷子，然后不想放下筷子去拿鼠标。所以我就用大拇指摁一下这个键，你就可以看到变成了科学院不熄的灯火。然后再再下一篇，再按一下，那些年我们追过的科学大望，它是怎么实现的呢？其实就是很简单，是先搜一下那个前一篇，搜到前一篇之后，然后按一下那个 Tab 键
，然后按下 Tab 键以后，它的链接这个焦输入焦点就跳到了这个链接上面，然后一回车就变成了前一篇，然后。可以当我的文档工具，刚才已经给大家介绍了。我在 Emax 里面去查那个 Qt 的文档，也可以去查那个呃 Java 的文档，对吧？最后还有一个功能，就是说它可以当我的字典。我在学，我在浏览一些英文网页的时候，或者我在 Emax 里编程的时候，看到一些呃，看到别人的程序有一些英文单词不认识的时候，我可以用它当我的字典。比方说 done， 我可以用。用它当我的字典，直接打开了用 Firefox， 这就是 d o n 的解释，就是 do 的过去过去时它，然后可以查上一个下一个内容，就这样子。然后呢，还可以在这个字典里面，比方说或者或者到这里面，我这个呃 equal equal 我不知道什么意思，然后我就用鼠标鼠标摁一下，直接出来 equal。然后 quality 我不知道什么意思，我再用鼠标摁一下，它出来 quality。大家看一下这个标签，你看我的这个标签也也挺有讲究的，就是非常贴心的一个设计。就是说，比方说这个 negative， 我在这个第四个标签页里面去查 infinity， 它直接回到这儿来，回到这儿来帮我打开。第一个永远是我查字典的窗口。我如果给它浏览，比方说打开了微博点 com。然后回到这来 ，language 句式，它还是会回到这来。这样的话就是帮我固定下一个窗口，而不是把我的字典字典的窗口打开到打开的到处都是，就有这么一个好处。然后像比方说，还可以有一些别的查查找查字典的功能，用按住 Windows 键再按一下鼠标中键，你可以看到就是 communication。这些单词都用到了那 communication， 你看，单词的解释里面用到了 communication。然后，比方说这个单词 artisan， 你看它也用到了 communication。这就是通过，这就是另外一种搜索了，不只是搜索这个单词本身，而是搜索哪些单词它的解释里面用到了我。这样通过一种交叉去学习这个单词的用法。就像你在阅读源代码的时候，你去看那个函数是怎么被调用的，你现在去看一个单词是怎么被用的，你就能更好的去学习，就是这个函数是什么个意思，这个单词是什么个意思，怎么用。然后还有一个什么功能呢？就是我按一下 Windows 键，再加一个鼠标左键，你可以看到我的这些所有的单词里面 ，certain、uncertain， 我刚才是用 certain 去查的，所有。跟 certain 匹配了的单词，它都帮我列出来了。然后，比方说，我再搜一下 b e i n b e i n 对吧 ？b e i n 所有所有单词里面包含了以字符串的形式包含了我的单词，我都给它给列出来了。这个有什么好处呢？你如果知道一个单词它是一个字根，然后你去学哪些单词也包含这个字根，你就可以把它们全都列出来。比方说，我这把 bin 换成减 let， 就是有这么多 let， 然后 let 呢是一个字根，他说，比方说像什么，呃 ，something one on 是可以带的一个小东西 a m l e t 是一个手镯，可能 small one create letter， 呃 ，emulator a n c h o r l e t 然后我们可以看到底下可能会出现一个 booklet， 就是小册子的意思。这个就是你可以去了解到很多很多的 booklet， 对吧？所以这就是我的这个字典。但是这个字典的话，很遗憾，它的那个数据你是没法得到这个数据的。我自己也是，哎呀，这个不应该多说了，就就当我没说。然后最后要给大家介绍这个前面已经介绍的 e m a x 命令行，来给大家介绍这个 s o f i s h 啊、uh, ，Firefox 第四种是 s e l f i s h 就是我的窗口桌面管理器，也就是这个窗口管理器。然后它为其他其他所有工具的集成提供了辅助。比方说，我刚才说的那个 e m a x 阅读源代码，为什么它能提供辅助呢？因为它允许你自己去定义一些快捷键。比方说，我的，它也它也允许我打印那个快捷键的帮助。然后像这个。L X F 8 6 Home Page， 这是我的键盘上的一个键
。这个键的定义定义呢，是去执行一条系统命令，叫 Qt Creator Edit with Emacs， 什么意思呢？就是这个为 Qt Creator 和 Emacs 切换提供帮助。比方说，我到那个小扳手的开发代码开发目录下，然后打开，打开这个新的点 pro 这个项目文件。这个、项目文件打开了之后呢，然后比方说我要在这进行一些操作，然后像这个窗口，我可以 go to slot， 对吧？比方说像它那个 plus 的 toggle 的，然后你看它会给我打开这个编辑窗口，但是我已经说过了。我就喜欢用一种编辑器，要让我画那个画图、去设计、去加一些 button 什么的，我还是用 Qt Creator 来做。但是做完了之后，要我去改代码的时候，我就一定不会在它里面做，而是一定要切到这个切到 Emacs 里面去做。那么切到 Emacs 怎么切呢？它就有这有一个工具叫 External， 然后 Add it with Emacs， 就这样。但是这个选起来很不方便，所以我给它提供了一个就是。刚才这个功能就是，就是这个 Qt Create Edit with Emacs， 这是一个 Bash 脚本，就是这个这个脚本，它会做什么操作呢？就是会用 s e l f i s h 又回到了 s e l f i s h 所以会倒来倒去 s e l f i s h Events Delayed， 帮我发送一些键盘事件、键盘消息，然后会有一点有一些延迟发送这些事件 ，Ctrl Shift S Alt T 什么什么。然后这个是什么个意思呢？就是它会先帮我 Ctrl Alt S 呢， Ctrl Shift S 呢，会帮我把所有文件都存一下盘。然后 Alt T 呢，就是帮我打开这个菜单，帮我打开这个菜单，然后 E Up Up Return， 就是帮我打开这个菜单，然后按下 E， 然后按下 Up Up， 哎，就是变成 Edit with Emacs 了。然后说这些地方有，所以这就是我为什么一开始要 C f o r 一下。但是你，总之你是可以看到，比方说我把这个地方输入光标换一下，换到这儿来，然后呢，我直接按一下我的 X F 8 6 Home 键，它自动的就帮我切过来了。所以这就是我为什么特别喜欢这个 s u r f a c e 啊，然后呢，它也允许我，就是说，如果我实在迫不得已，必须在其他程序里面做一些编辑操作的话，像这里面，那么我也可以用一些。就是 c t r l B， 比方说，我这个 c t r l B， 你可以看到，我把它绑定了一下 ，class 的 key synthesize， 按照窗口的分类去合成一个 key 给这个窗口发过去，也就是说 c t r l B 会在 Firefox 里面合合成为 c t r l b i c e v i s u a l 里面也合成为 c t r l B， 但是其他所有的窗口，这个 T 表示，呃 ，Lisp 里面 Lisp 编程语言里面一种增值的意思，就是真假。如果其他所有的窗口，那就给它发送 left， 那个方向键的左键就是往回退一个字符，可以用 Ctrl B 来按出来。那么，你如果回到 Emacs 里面，你再去看这个 Ctrl B， 你会看到这个 Ctrl B 是没有没有被绑定过的。所以这就是 s u r f a c e 的强大之处，它可以让我通过当前窗口的。切换来帮我切换那个快捷键的绑快捷键的绑定，这就跟那个 V I 有点类似了。V I 里面就是说，啊、呃， V I 里面不是也有两种模式嘛？一种是插入模式，然后如果在插入模式就是有各种各样的这这个什么，然后如果是命令模式，按下 Escape 就变成了命令模式。命令模式里面就是所有的键又有了其他的意义，对吧？像这个 B B 就是往回一个单词。W 就是向前一个单词，对吧？但是如果你是插入模式的话，那 B 就是插入成 B 嘛。所以根据跟它有点类似的就是说，我在这个 s u r f a c e 里面，我可以对系统全局的进行一些定义。就是说，啊、呃，我如果是 Emacs 底下，那我的 c t r l B 就是 c t r l B， 就像 Emacs 的，就像 VI 的插入模式一样。如果我是其他的窗口。Qt Creator 窗口，那我的 Ctrl B 就应该是往回一个字符，这样的话我大脑不需要去切换说，说我已经很熟很熟的 Emacs 的一些快捷键，突然换了一个窗口，我要进行一些小小的一些输入文字输入，哎，这些快捷键都不好用了，我靠，然后脑脑子里面就会受到一点小小的挫折。
，然后就会积累一些小小的一种，就是效率就会有一点点下降，就这样子。但是如现在我已经非常非常熟悉了自己的这个环境，就所基本上所有可以用的，比方说 ，s 你可以看到这除了一个 escape， 然后再来一些 f， 就是我常用的这种都有了。就是常用的一些快捷键都可以用了，比方说 escape， 然后跳到开头，跳到结束 ，escape 翻页 ，escape V 是翻页 ，Ctrl V 是向下翻页，这种都有。你可以看一下 ，Ctrl V 是 next，next next 其实就是就是那个 page up、page down 里面的 page down 了，就是通过这种方式我把它给实现了。好了，这个 s o f i s h 就给大家介绍到这了。还有刚才就是刚才提到，我可我有很多功能是依赖于 s o f i s h 是实现的。比方说这个，就是为什么它每次都能打开到这个第一个 tab 键 tab 键里面来呢？就是它会 s o f i s h 会先给 Firefox 发送一个快捷键，就是 Alt 一。你可以看到 Alt 3就是第三个键 ，Alt 一就是第一个 tab。Alt 3就是第三个 ，Alt 5就是第五个，对吧 ？Alt 7就是第七个 tab， 就这样，它会给它先发送一个 Alt 一，然后再去用 Firefox 的一个扩展，就是叫做在当前页面去打开一个网址。我先帮你切到第一个标签，第一个 tab 页，然后要求你在当前的页面给我打开这个这个网址，所以这就实现了。然后还有一些什么别的功能呢？比方说。我的那个，这都是在命令行上可以用的，所以这些工具在 C 三 config 里面把它给有机的集成起来了，像搭积木一样，把所有的功能给它搭出来，通过一些比较比较原子的一些操作，比较像砖头一样很基本的操作，去把一些更高级的建筑给搭出来，像这个 Q string， 然后让我选 Q string， 可以把 Q string 给打开，然后你会看到它每次都会到这个页面去打开。第四个好像是第几个标签页啊？这个已经不记得了。第几个标签页？算了，就给大家演示到这儿。这个就是 Surface 这个窗口管理器。所以你如果想要用完整的这个呃 System Config 的功能的话，建议你一定一定要用这个 Surface。你可能会有一些学习的曲线需要熟悉一下、习惯一下，但是以后会觉得它很有效率。然后再接下来就要给大家讲一下第第五种工具，就是 Git 和 e m a x Git 的话就是非常基本的一个工具了嘛，就是版本管理。如果没有 Git 的话，这个 System Config 是不可能存在的。我的 System Config 就是在自己工作的过程中，或者平时学习开发那种开源软件的过程中，不停的去积累。然后慢慢的积累起来，就是最后有了 System Config。然后，这写错了，不好意思。我在开始任何项目的时候，我肯定会先把它放到那个 Git 里面去，不是放到先创建那个 Git 管理，不是创建 System Config。再给大家介绍一下，就是我很多的脚本都会直接依赖，就是强制要求你的这些。那个脚本要工作的话，一定要有 Git 才可以。给大家举个例子，就是，啊、呃、，refactory rename 就是重构。什么叫重构呢？就是代码里面你写代码的时候，有时候就是为了赶进度，就是代码就是写的比较比较质量比较差一点，然后最后把事情可能能做完了，做完了以后，但是后面要有维护，维护也是要有代价的。然后你会需要让代码质量有一些提高，让代码比方说变得更容易维护一些，能够更容易理解，更更容易阅读一些。这时候就是要求有一种很简单的那个重构方法，就是把函数的名字改一改，让这个函数更能够表达它到底想要干什么。通过这种方法去做做这个代码的维护，让代码的质量变得慢慢的变高。所以，我给大家大家举个例子，就是在这里面可以去怎么去去做这个重构呢？比方说，像这个 T T one range main window， 我可以我可以用这个方法去。去给它重构，但是这个只是举一个例子，可能这个名字这么改了以后反而不容易理解，就是给大家展示一下这个 rename refactory 是怎么用的
他会先让我提交代码，这个就是他会发现我有一些 git 改动。你可以看到，刚才刚才有一些 git 的改动，他已经帮我 add 进去了 ，git add 过了。然后呢，他会问我你要怎么去输入，这个全小写的，然后要改成这样。但是他发现有些东西不是小写的，所以他会问我应该怎么改。那么我就要给他改成这个。然后你再看一下。为什么这出了这么多东西呢？就是你看一下，这这里面几乎所有的 T1 Launch Main， 它都帮我批处理全都改过了，所以我会觉得这个脚本就是非常有用，可以帮你一下子就把所有的文件都改了。然后还有一点就是，你看，不仅文件的内容会，它会帮我改掉，就像这个文件的那个名字也符合我想要改的那个标准。他也帮我改掉了，然后甚至，甚至我再做一个做一个，我再随便做一个改动，比方说这种，他会说，啊、哦，这些需要我先加进去。所以他会就是知道，我有我有一些改动的时候，如果没有用 git 管理起来，那是非常危险的。他会先帮我去去管理起来。然后你再看一下，我刚才是有一个软链接 x y 指向了 release 点 org， 结果现在呢，我的这个 release 点 org 呢已经不见了，因为我用 rename 把它 rename 成什么了呢 ？rename 成 y y y 点 org 了。但是你再看刚才那个 x x 点 org。你可以看到这个 x x， 我是刚才是用是让这个 x y 点 org 指向这个 release 点 org 了。可是我刚才跑完了之后，跑完了这个 git 呃 refactor rename 重构完了之后，这个 x y 点 org， 它知道我把这个文件改了名的同时，你 x y 既然是指向它的，那么你现在不能再指向它了，应该也指向 y y y。所以这个就是这个软件的这个。用户体验做到了极致，当然没有这没有像老罗的那种那种锤子手机那个在可以交互上做到极致啊，但是这是我认为我自己做到的另另外的一种极致。那 Git Interactive Add 刚才大家已经看到过了。大家可以看到 ，Git in Interactive Add 是干什么的？就是交互的，让我去 Add 一下。你自己在本地做一下 Review， 类似于，就是这个改动到底是不是你想要的？然后你可以，如果要的话 ，Yes 就把它给加进去了。如果是 No 的话呢，就什么都不做。然后 Discard 的话，直接就把这个改动就扔掉了。然后你可以看到 ，Git Ignore 就改动就不见了。所以就是 Git Interactive Add 就是这样的一个工具。你用这个这个 System Config 的话，你会在很多地方会突然发现这个 Git Interactive Add 弹出来，好吧？基本上 Git 就给大家介绍到这，大家一定要自己去学一下 Git 是怎么用的。再接下来就是第六种工具，第六种武器就是 Linux 系统本身。为什么说前面提到的这些工具是这么重要的一些工具呢？因为这些这些工具呢，就像浏览器或者说 Emacs， 它都允许这个用户沉浸在里头。有了这个工具以后，你就可以发现，要不呢就是说，基本上你就不需要其他工具了，不需要切换出去。像浏览器，比方说我妈如果来，像我妈这样年纪的人，她都会用浏览器。首先，浏览器很很容易学，很容易用嘛。第二个就是它可以一上午一直坐在那，就一直玩浏览器。浏览器里面可以开发出很多功能来，比方说可以呃发 email 啊，像 gmail、1163邮箱、QQ 邮箱可以发发邮件，也可以有一些在线聊天，也可以发微博，也可以聊那个朋友圈。它可以允许用户沉浸在里头，这个是很重要的一点。第二点，说我不讨厌鼠标，但是我讨厌切换。你一个工具如果不停的要你去切换的话，那麻烦就大了。
，像 Linux 为什么一开始有很多人接受 Linux 那么困难？因为他老是发现他还是想要用 Windows 底下的一个功能，然后他就会想来回折腾，非常折腾，就是装一个双系统。然后今天我搞一会开发，明天我要那个打一会游戏。然后就只好切出去重启，或者说我在开发那个雷安卓的时候，我有一台 Linux 机器是来做安卓开发，突然过一会儿说我要刷一下系统，我要刷机，刷机，哎，刷机程序只有 Windows 底下有，这时候它就不能沉浸在这个 Linux 里头了，突然它被逼无奈要强迫被被逼去切换系统，换一台机器也好，重启一下机器也好。这种都是非常打断你的那个开发的效率的。然后还有什么情况是不会强迫你去切换的呢？就是这个道理，其实我是在那个 Steve y a g 的一个一个博客里面，叫做啊，还、嗯、是你可以看到我搜我是怎么用浏览器搜索的那个 x e m a x s t a d 呃。斯蒂夫·亚格的这个 s t e v e 的 blog 里面 x m a x is dead。他在这里面提到了这个，提到了这个浏览浏览器和 e m a x 是最强大的两种工具。啊、呃，因为什几乎什么功能都可以在这里面实现。然后，但是 x m a x 为什么说已经死了呢？为什么会会不能沉浸在里头了呢？因为那个 x m a x 老是会崩溃。这就完蛋了。一个软件如果说经常会崩溃，经常会死机，就是这个软件本身死机，或者你的操作系统整个死机，那这种东西你就基本上没法用了，就会很难受。像一个安卓系统，为什么老是被人诟病？就是你玩着玩着说，这系统老是变慢了，变得、呃、打个电话都打不出去。这种情况下就会被强迫要切换一下你的模式，就要重启啊，或者怎么样。然后这个鼠标呢，我不讨厌鼠标，但是我讨厌切换。其实我有时候在看那个那个浏览网页的时候，我就会一直想要一直要用鼠标操作，这个很正常的。鼠标有有一些黑客，就是所谓的这个大牛说。非常的武断，说我就喜欢什么操作都在键盘上，不喜欢鼠标。但对我来讲不是这样的，而是说，我如果现在在用鼠标的时候，我其实是不喜欢切到键盘上来的。如果让我经常要切来切去，肯定会受不了。但是我如果已经在用键盘的时候，我就希望能尽量长的在一直在键盘上完成尽可能多的事情。如果用鼠标的话，就尽量用鼠标完成尽做尽可能多的事情。这也是为为什么我做了那个。我的那个字典的鼠标选词查询的功能，就是可以尽量不用离开鼠标，不要去切换。好了，最后一个工具，最后一个那个一种武器是什么呢？就是我们自己了，就是人，好吧？最再好的工具还是要靠人来去用、去维护、去去提高。所以前面讲了很多，就是说这个 C 三 config 可以怎么去原。去提高我自己的工作效率，把一些工具去结合起来，甚至去创造一些新的工具去用。然后给大家讲一下，就是说，那个前面可以看到，大家可以看到那个 S S 命令，我为什么起一个这么短的命令？这个就是根据那个海绵码的原理来的，就是海绵码，就是说一个一个字一个编码，就是它是搞。编码嘛，信信息论编码里面，如果一个编码它出现的频率越高，那么给它的编码就要越短。就像一个操作，你出现的频率越高，然后我就给它一个越短的名字，这样我可以少打一些字。所以就是 S 的名字为什么这么短？因为 S 去搜索引擎上搜东西，是一个非常那个非常那个频繁的操作，所以我要给它一个尽量短的名字。它怎么这为什么说它是一个非常频繁的操作呢？你有什么证据吗？证据就是为什么谷歌会这么牛逼？它做搜索引擎的，它是世界上最牛逼的公司，对不对？所以搜索是一件非常重要的一件事情，用好一个搜索引擎是很重要的。如果你现在在国内、在大陆，然后不会用翻墙工具去搜谷歌，那你基本上就没什么希望了。我觉得是这样子的。所以，然后第二个。
问题就是说，那个容易的事情要更容易，为什么？因为容易的事情往往会是什么事情呢？就是一些经常要重复做的事情，就像那个搜索搜索引擎，其实是一件很容易的事情了，连连连我妈都会用，但是呢，他会经。因为它很容易，所以你会发现有很多容易的事情，你是经常要重复的，所以你要让它变得更容易一些。像那个 S 就打太多字就不容易了嘛，所以变让它变短一点，这就是优化了。优化的时候就是要做那些出现出现的频率越高，就像一个 for 循环，如果要出要循循环一百万次，那你肯定要对它做一些优化，那是就是。投入产出比是最高的东西，然后再接下来就是难的事情要让它变得容易一点，然后那个不可能的事情要尽量让它变可能，就是本来没有的一些东西，你可以去给它创造出来。像那个那个在 Emacs 里面去去搜 Emacs 去搜那个 Firefox 呃文档，去查文档啊这种去组合出来，本来没有的东西你给它组合出来。然后还有一些以下就乱讲了，其实我自我其实也不是，就是说有很多东西要如果要 n 步去做的话，你最好能够想办法让它变成一步，这就是创造出了一个新的程序来了。就像小扳手一样，那个你本来要发一条微博，你要先把微博打开，然后要怎么样怎么样，但是我把它放在这儿，然后只要。就是给它缩短了它的步骤，就手机开开，然后，然后就不用去打开那个小扳手，我给它输入文字，直接就发出去了。就这样就会，就是就是好像给它那个变变成了一步一样。因为步骤越多，你就越越容易出错，你的容易的事情就变得不是那么容易了。出了错以后，就是，然后大项目呢，可以给它考虑给它分解成小项目。就是心急吃不了热豆腐嘛，然后一个一个目标如果很宏伟、很很宏大的话，你就很可能就就只有只只是一个目标而已。但是你如果把它一步一步的分解下来，就是说这一步是怎么实现，那一步是怎么实现，最后一步一步的去实现了它，那最后可能一个比较大的项目就就能做出来了。这个就像那个自点向上和自自下而上的开发方法一样。就是李纳斯在最早的时候，比方说李纳斯他在开发那个 Linux 操作系统的时候，其实从字典向下来看的话，他就是想要一个操操作系统嘛。那操作系统这么大的一个目标，他怎么实现呢？所以他其实就是一开始的时候是是拿到了一本那个 POSIX， 就是 POSIX 的一个标准标准手册，然后把里面的那个。那个操那个系统调用一条一条的去实现，然后慢慢的实现了，实现了，实现了很多系统调用以后，他把那个目标就修正了，修正成什么了呢？不是说我要我要把这个操作系统全部写出来，这个操作系统写写全部写出来，他已经把它分解了，分解成一个一个的系统调用，但是最后发现写写系统调用太枯燥，而且没法验证我这个系统调用到底正不正确，然后最后他突然又变成了自下而上。就是实现了很多系统调用之后，他突然改了一下目标，说我要把 bash 给跑起来，我要把 bash 给跑起来，然后 bash 跑起来以后，我要把 gcc 给跑起来，然后这样一个一个跑起来，软件跑起来，最后哎，他突然有了一个完整的 Linux 内核也有了，然后那个这些操这些应用程序也都有了，然后这里面就是要给大家讲一下，就是。这个 system config 也好，还是说我自己平时要去做一些其他的编程的时候，就会就会像那个 JWZ 一样 ，JWZ 就是一个很牛的一个呃开源软件的大牛啊，现在已经退休，退休开了一个酒吧。为什么说他很牛呢？因为那个 Emacs 有他自己我专门写过一个版本，叫做 X Emacs， 就是刚才说的这个。X m a x 已死，这个最早就是他在那儿开发，并且维护了很长时间。然后后来 X m a x 他觉得没意思了之后，突然跑去开开发什么了呢
，就是跑去开发了那个 Mozilla， 我们现在用的这个 Firefox 这个浏览器的前身叫啊、呃、Mozilla， 叫那个呃 Netscape 网景浏览器 Navigator Netscape Navigator 那个 Unix 版本的第一版，也是他开发的。最后那个 Mozilla 开源的时候，那个。他也是作为开源大使一样的一个一个人去完成了那个把 Mozilla 的源代码上传到 FTP 上这么一个仪式，所以很很厉害的一个程序员。他在一本书叫《Codes Codes at Work》里边有接受过采访，说你编程是怎么写程写编程是怎么写程序，在那个写写那个 Firefox 那个网景那个浏览器。的时候是怎么写的？他说：“我就是列出一条一条我要实现的内容，然后去把它一条一条划掉，就是实现一条就划掉一条，实现一条就划掉一条。这就是我刚才跟大家说的这种，把大项目分解成小项目，然后，然后这个这个的话就要给大家介绍一下 Org Mode。Org Mode， 大家看一下，就是这个 Org Mode。”其实是 e m a x 的一种模式 e m a x 可以进行编程，也可以写文档。然后你可以去看到我的 Org Mode 里面，我要去做很多事情，我给自己记下来，我要去做什么事情。比方说要看，想要看一下那个 Kernel 的代码，想要学习，要深入了解一下 Kernel， 然后想要看一下安卓 Graphics， 这些都是。然后这里面呢。像小帮手的开发，我会想要做很多事情，然后 B A g r a p 会有会想要做一些什么事情，然后你可以给它调优先级，比方说这个是 A， 然后前面这个是 C， 这个也是也是 C， 我我给它调一下优先级，然后然后会比方说呃。可以可可以说，我接我接我接下来这一早上我就要开始干这一件事了，我就要开始，呃呃录这个 C 三 config 的视频了。那么也可以 control， 然后他就会允许你说，哎，已经开始了。我现在正在做的这件事情就是它。然后我不管打开什么文件，你都可以看到他在提示我，你现在正在录视频哦，你正在录这个 C 三 config 视频哦。不要不要开小差，不要开小差，就干就干这一件事。所以这是一个很有用的一个一个提升效率的工具，然后也也也也就是推荐大家去看一下那个有一个有一本书叫《GTD Get Things Done Get Things Done》，它里面提到的提高工作效率的办法，也就是。把你要做的事情都一条一条的列出来，然后 check check check， 干一条就 check 掉一条，就勾勾掉一条，就这样子去提升你自己，去提升你自己的效率。然后这真的就是有点像 J W C 说的那个办法。所以为什么说许这个这这个胶片的那名字叫许愿式编程呢？就是你去许一个愿望，就是我要干什么事然后把这个事儿分解出来，分解成一条一条小的步骤，也不也不用分太细，太细的话就是又掉到了另外一个陷陷阱里面，太细了就好像又太太早的进入了那个优化了。然后就是大概去不停的去练吧。其实我也是，呃，过了很长很长的时间，就是才把这个 GTD 慢慢的开始。其实现在也不是特别懂，但是有了自己的一套一套那个那个流程和方法。然后李纳斯的编程方法，刚才已经跟大家说了，就是看那个李纳斯的那本书叫《Just for Fun》，For Fun。这里面有提，他有提到自己是怎么进行那个 Linux kernel 的早期的那个开发的，就是。一个月的时间，经常就是完全的沉浸在那个开发那个 kernel 的里头。一开始的时候是挨挨个的去实现那些系统调用，最后发现实现系统调用真的是太枯燥了。最重要的几层系统调用，可能都已经实现的差不多了，但是怎么去检验一下自己的系统调用已经好用了呢？啊，突然掉了个头去去实实现那个 bash， 然后这个。这个就是不停的去，去，去。
去尝试要把 bash 跑起来，发现有什么问题解决什么问题，发现有什么问题解决什么问题，就这样，最后把那个 kernel 给给 boot 起来了。然后再推荐大家看两本书，就是叫 s i c k p Structure and 就直接搜这个关键字，用谷歌去搜就可以。s i c k p 还去 T D P 也可以用谷歌去搜，就是 Structure and Interpolation of Computer Programs， 还有一个是 How to Design Programs， 这里面都有提到，就是这个许愿式编程，编程就是就是把你想要干什么去描描述出来，然后去实现它，然后包括有一种编程叫文学编程，就是 Later Later。Programming 是那个算法大牛克努特提倡的一种编程模式，然后在 Emacs 里面也可以通过 a u g m o d e 就这个 a u g m o d e 来支持这种模式。比比方说，给大家举个例子，就是我的那个啊、呃、，Smart Smart CM Model， 这里面就是我我去。我去写那个，把脚本和代码放在了一起，然后我可以很容易去搜到我的代码在哪里。比方说，这是我的代码，然后我要，你看，这都是文档，这都是文档步骤，这是步骤什么的。然后最后生成的文档，一看一会儿也可以给大家看一下。啊、呃，老板。最后生成的那个文档呢，就是这样子的，就是这样。这个文本是什么什么什么？然后，呃，比方说在这，你可以看到，这个就是它对应的这段脚本，就是我在生成那个项目。但其实这个已经慢慢的已经。跟文那个什么已经不匹配了，同步代码，这是你看这个同步代码，这还是匹配的。同步代码就是就是通过这个办法去同步，然后开始做 build， 就是怎么去做 build， 对吧？当时我就是，你可以看到我最开始的时候，这些里面这些内容都是没有的，这些内容都是没有的，然后都是你看都可以给它加那个缩起来，缩就是。然后最开始的时候，我就写我要干嘛，生成代码，同步代码，开始做 build， 运行 OEM 脚本，拷贝文件，生成 OTA， 就是这样，这是我要做的事情。然后我开始文学所所谓文学编程，就是把我要做的事情都列出来之后，然后我去开始进去进去去填空，去把我要做的事情真的去开始做起来。最后做完了之后呢，这只是一个文档啊，你也不。怎么办？然后 Org Mode 这个 Org Mode 提供了一个机制，它既可以生成这个文档，这个文档，这个 HTML 文档可以给别人看，对吧？还可以生成什么呢？还可以生成一段脚本。然后它的编辑功能，你再看一下这个编辑功能。你在这编辑是挺费劲的，但是你可以直接到这来编辑。这个模式就变成了 Shell Script 的 Bash 编程模式。然后到这这里去看的话。就是所有的需要命令都可以用了，比方说 get opt 可以可以用那个 code gen 了，对吧？你在这打那个 get opt， 你是你是没法用 yast script 去补齐的 ，no completion， 看见没有？他说 no completion，no completion， 但是他 alg mode 它允许你放到这儿来，然后直接就补出来了，补出来，对吧？补出来以后，然后就同步到这里回来。同步到这里回来之后呢，用这个命令叫 org babel tango， 就是把东西给给 export 出去了。然后我们再回到那个。
这个就是我生成的代码，最后可以看见这一段代码就是我我我给他我给他刚才输刚才在这个这个什么里面给输进去的，就是这一段最终的最终的版本。然后你可以可以看到最终的版本就是这样的，就是啊。呃 All batch script should start with set g e 就是这样子。呃，所以 a u g m o d e 就给大家介介绍到这。这个是是我觉我我觉得写代码，最写一段完整的代码来说，是一个非常有效的一种方式。你如果去看那个 Code Complete， 有一本书很厚很厚的书叫 Code Complete。他在里面也也提示过，也也提示过，就是怎么去写代码，就是不停的写写注释，就是第一段注释我要干什么，然后第二段注释我要干什么，然后第三段注释我要干什么，然后开始填空，干什么，就是把真正的程序写下来，真正的程序写下来。然后，但是这个来讲的话，就是跟我这个。这个来讲，我还是更喜欢用 a u g m o d e 就是 a u g m o d e 可以允许你写出很漂亮的文档给别人看的同时，然后又有一段脚本，然后并且呃，因为 Emacs 的支持呢，你可以在这里面非常方便的去，我还没给大家演示过这个功能，去查找叫 i m a n u a l i m a n u a l 去写代码的时候或者阅读源代码的时候。比方说，读雷历史，我直接说，想要看跟所有跟雷历史相关的函数，都会非常非常的方便，对吧？呃，最后给大家介绍一下，就是这个高效编辑器的七种习惯，这是 VIM 的那个作者 ，VIM 的作者写的，我觉得非常非常有用的。我看过很有用的一本一一个小册子，里面的每个习惯我都，虽然我用的不是 V I M， 用的是 Emacs， 但是我对里面的那个很多东西都是看完了之后觉得太好了写的，然后学学很多东西呢，就是不会一下子想要学的高大全，而是自己用到什么，然后去学什么，然后回头再慢慢的观察自己有哪些瓶颈。哪些经常重复做的操作，然后去考虑一下，能不能优化一下，能不能去学习一下，或者自己想办法去优化它。然后最后就是欢迎大家来 fork 我的这个 system config 的项目，就在这个地方直接点点一下就能打开。然后这个 PDF 文档，这个 PPT 我会发上传到网上去，大家可以可以对着这个视频一起看。然后就是最后就是希望大家都能来学这个 Emacs。如果想要用这个 C s y n config， 要发挥它最大的那个、那个功能、那个、那个强大的那种、那种 power 的话，就是一定要去学一下这个 Emacs， 就所有的操作全、所有的编辑全都用 Emacs 去实现，然后所有的那个啊、呃，去用 Emacs 去扩展、去集成你的那个环境，还有当然还包括 Sol s o l v i s h 了。然后最后要感谢一下，就是，呃，我我从来没有见过面，但是，但是，通过他的博客，就是当时在清华大学那个那个博士生那个王莹，跟我跟我一样大的一个一个一个兄弟，我从来没见过面的兄弟叫王莹，啊、呃，感谢他，那个，然后那个。通过他的博客，我对 Linux 产生了兴趣，然后学会了很多很多的知识，我觉得很好玩。这这个十年十年多工作的十年多，不停的去一边工作，然后一边去写自己喜欢的工具，这个真的非常的有意思，非常的好玩。然后也祝王莹能够能够啊、呃、开心吧，就是这这哥们儿，啊啊那个，然后最后感谢一下锤子科技，我现在所在的公司还有老板，不管是老罗也好，还是还是 Jeff 也好，还是老白也好，然后还有我的同事给我很多支持，包括我的同事已经都已经被我很多同事都被被我强迫使用这个 Cisconfig， 那么欢迎你提 bug 或者说
跟我一起交流，或者说跟我一起，然后然后帮我提继续提高这种有什么好玩的东西，能够提升效率的东西，跟我一起交流。好了，呃，先生 config 的介绍就是就是这样，谢谢大家。